நாம் இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு அதாவது வாட் இஸ் சைபர் அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து நிறைய தேன் நைட் கூகுளில் அப்படி நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்கள் மட்டும் தான் உங்கள்கிட்ட சொல்ல போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி சின்னதாக ஒரு ஷவுட் அவுட் உங்கள் எல்லாருக்குமே அதாவது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு வீடியோவில் வந்து ஜியோ மீட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் வரப்போதுன்னு சொன்னோம் அதாவது ஜூமுக்கு ஆப்போசிட்டான்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அப்படி ஒரு அப்ளிகேஷனை ஜூன் பத்தொம்பதாம் தேதி ப்ளே ஸ்டோரில் லான்ச் பண்ணிட்டாங்க ப்ளே ஸ்டோர் மட்டும் இல்லை லேப்டாப் அதுலேயும் யூஸ் பண்ணலாம் சிஸ்டம்லேயும் யூஸ் பண்ணலாம் எல்லாத்துலேயுமே வீடியோ கால் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் கான்ஃபரன்ஸ் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலான்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆனால் இப்போ இதில் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா அந்த ஜியோ மீட் அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டென் தௌசண்ட் டவுன்லோட்ஸ் போயிருக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ரேட்டிங் இருக்குது ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது பேருக்கு வந்து ரிவ்யூ கொடுத்துருக்காங்க ப்ளே ஸ்டோரில் ஆனால் இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா அது இன்ஸ்டால் பண்ணி நான் வந்து மூணு நாளாக வந்து அதில் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அது எப்படி அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுனே எனக்கு தரலங்க ஏன்னா அந்த அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் கொஞ்சம் ஈஸி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு சென் ஃபீட்பேக் கொடுத்தேன் பட் அவங்ககிட்ட எந்த எந்த ரிப்ளேவும் இல்லை சரியா சரி நம்ம வீடியோவில் வந்து இது உங்கள்கிட்ட சொல்லணும்னு தோணுச்சு சொல்லிடுறேன் ரெண்டாவது சைன் இன் அப்படின்ற ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதை கிளிக் பண்ணணும் வச்சுக்கோங்களேன் அதில் நியூ அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தரல ஏன்னா ரெண்டாவது இமெயில் ஐடி ஃபோன் நம்பர் கொடுத்து உள்ளே போனால் பாஸ்வேர்ட் கேட்குது சரியா அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டாவது நியூ அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் அவங்க கொடுத்தாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அது கூடவே சேர்த்து சைன் அப் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதை கிளிக் பண்ணணும் வச்சுக்கோங்க இன்விடேஷன் கோடு கேட்குது அதை எப்படி வாங்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதிலேயே கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பாப் அப் விண்டோவில் அப்புறம் ஜாயின் மீட்டிங் இருக்குது ஏன்னா மீட்டிங் ஐடி க்ரியேட் பண்ணிட்டு கொடுத்தா தான் உண்டு உள்ளே போய் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அவங்க அதை கொஞ்சம் யூஸர் ஃப்ரெண்ட்லியாக மாற்றினாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ரெண்டாவது அதோட ப்ரீவியூ இமேஜஸ் இருக்கும்ல அதெல்லாம் நான் வந்து செக் பண்ணணும் அப்படி செக் பண்ணும்போது அது பார்க்குறதுக்கு ப்ளே ஸ்டோரில் இருந்த இமேஜஸ் வச்சு பார்க்கும்போது ஜூம் அப்ளிகேஷன் மாதிரி தான் இருக்குது அச்சசலாக ஓகேவா இந்த ஜியோ மீட் அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷன் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் அவ்வளோதாங்க இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து நான் சொன்னல வாட் இஸ் சைபர் அட்டாக்னு சொல்லிட்டு நான் சர்ச் பண்ணி நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் படித்தேன் அப்படி நான் படித்த ஆர்டிகளில் இருக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தை மட்டும் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் சைனாவை பற்றி நிறைய ஆர்டிகளில் வந்து என்ன போட்டிருக்காங்க இந்த நாட்டு மேலே சைபர் வார் நடத்துனாங்க இந்த நாட்டு மேலே சைபர் அட்டாக் நடத்துனாங்கலாம் போட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து யூகிரிச்சு தான் சொல்லியிருக்காங்க இவங்க தான் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு அக்யூரேட்டாக அவங்களால் சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஒரு சில ஆர்டிகளில் இருக்குது அது ஏன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து ஒரு சைபர் அட்டாக் நடந்திருக்கு இப்போது நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நாட்டோட அதிபரே வந்து சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன் சொன்னால் எக்கச்சக்கமான ஆர்டிகல் இப்போ நீ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா கூகுளில் போய்ட்டு சும்மா ட்ரை பண்ணிங்கனாலே வந்துடும் சைபர் அட்டாக்னு டைப் பண்ணாலே ஃபஸ்ட் எத்தனை ஆஸ்திரேலியா பற்றின நியூஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு ஷோ ஆகுது கூகுளில் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க சரி சைனா கிட்ட சைபர் ஆர்மி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஒரு ஆர்டிகலில் படித்தேன் இல்லை சைபர் ஆர்மியில் அப்படி யாரெல்லாம் இருப்பாங்கன்னு கேட்குறீங்களா ரொம்ப சிம்பிள் ஒயிட் ஹேட் ஹேக்கர்ஸ் தான் இருப்பாங்க சரி ஹேக்கர்ஸில் எத்தனை வெரைட்டிஸ் இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஹேக்கர்ஸில் பிளாக் ஹேட் கிரே ஹேட் ஒயிட் ஹேட் சரி ஃபஸ்ட் விஷயம் பிளாக் ஹேட் ஹேக்கர்ஸ்னா என்ன இவங்க பார்த்திங்கன்னா ஸோ கெட்டதை பண்ணுறதுக்கு மட்டும் தான் இவங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னு சொன்னால் இவங்க அதனால தான் இவங்களை வந்து பிளாக் ஹேட் ஹேக்கர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ஹேக்கர்ஸ்ன்றவங்க இந்த விஷயத்தை ஹேக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா போது அவங்க ஒரு தப்பு வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஹேட் ஹேக்கர்ஸே இருக்காங்க இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சமூகத்தில் வந்து நல்ல விஷயத்துக்காக எந்த ஒர்க்கும் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னு சொன்னால் கெட்டது மட்டும் தான் பண்ணுறது இவங்க வேலை இவங்க பண்ணுற வேலையை தடுக்கிறதுக்கு ஒர்க் பண்ணுறாங்கள அவங்க தான் ஒயிட் ஹேட் ஹேக்கர்ஸ் இவங்கள வந்து எத்திக்கல் ஹேக்கர்ஸ்னு கூட சொல்லுவாங்க எக்கச்சக்கமான கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து எத்திக்கல் ஹேக்கர்ஸை வந்து வேலைக்கும் வச்சிருக்காங்கன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க நிறைய கண்ட்ரியில் எத்திக்கல் ஹேக்கர்ஸ்க்கு வந்து தனியாக கவர்மெண்ட்லேயே ஒர்க் பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட்டில் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய கம்பெனிஸ்லேயும் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க எதுக்காங்கன்னா இப்போ ஒரு கம்பெனி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த கம்பெனி வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணுவாங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷனில் ஹேக் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா எத்திக்கல் ஹேக்கர்ஸ் அவங்க ட்ரை பண்ணி அதில் எதனா லூப் ஹோல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த லூப் ஹோல்ஸை அந்த கம்பெனி கிட்ட சொல்லுவாங்க அந்த கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்க அதை சரி பண்ணிப்பாங்க இது மட்டும் இல்லாமல்
நிறைய ஆர்டிக்கல்லேருந்து கண்டென்ட் எடுத்துருக்காங்க சரியாக ஒரு ஆர்டிக்கல்லேருந்து எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு ஆர்டிக்கலில் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா அதாவது இந்த ஒயிட் அட்டாக்கர்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்காக மேலே செய்வாங்க கவர்மெண்ட் திடீர்னு இப்போ இன்னொரு கவர்மெண்ட் மேலே அட்டாக் பண்ண நினச்சா அட்டாக் பண்ண முடியுன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறது நான் இந்த இடத்துல சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போது கவர்மெண்ட் மூலமாக இன்னொரு கவர்மெண்ட் மேலே அட்டாக் பண்ணுறதுனால என்ன லா லாபம்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ அந்த இப்போ இந்தியா இங்கே இருக்குது சைனா அங்கே இருக்குது சைனா வந்து இந்தியாவில் அட்டாக் பண்ணுறாங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒயிட் அட்டாக்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டிஃபெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இவங்களால் நீங்கள் டிஃபெண்ட் பண்ண முடியல அப்படின்ற பட்சத்தில் இவங்க அவங்க வந்து உள்ளே வந்து அட்டாக் பண்ணி ஏதாவது ஒரு பாதிப்பை க்ரியேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த பாதிப்பு என்னென்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதிக நாட்கள் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது தப்பி தவிர அந்த பாதிப்பு என்ன நம்ம கண்டுபிடிச்சு அதை சரி பண்ணுறதுக்கும் பல நாட்கள் ஆகும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுவே ஒரு மிகப்பெரிய லாஸ் தான் இப்போ வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் அப்படி ஒரு விஷயம் தான் நடந்துகிட்ருக்கு ஆஸ்ட் இதில் வந்து சரி ஒரு கண்ட்ரி டூ இன்னொரு கண்ட்ரி அட்டாக் பண்ணால் எந்த விஷயத்தில் அட்டாக் பண்ணுவான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று ஆர்மி பவரில் அட்டாக் பண்ணுவாங்க சைபர் வார் ரெண்டாவது ஏதாவது பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் இந்தியாவுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் இந்தியான்னு சொல்ல வரல பொதுவாக கம்பெனிஸ்குள்ளே அட்டாக் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கவர்மெண்ட் நெட்ஒர்க்ஸ் இருக்கக்கூடிய மெடிசன்ஸாக இருக்கட்டும் மெடிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இந்த மாதிரியான டிபார்ட்மெண்ட்ஸை மட்டும்தான் சூஸ் பண்ணி அட்டாக் பண்ணுவாங்க அது அதையும் தாண்டி பேங்க் முக்கியமாக இதை தான் சூஸ் பண்ணி அட்டாக் பண்ணுவாங்கன்றதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க எல்லாருக்குமே பிளாக் அட்டாக்கர்ஸ் ஒயிட் அட்டாக்கர்ஸ்னால் யாருன்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சிருக்கோன்னு நான் நினைக்கிறேன் அது கூட சேர்த்து இவங்களாம் எந்த மோட்டிவேஷனில் எதுக்காக பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரீசனும் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கோம்னு நான் நினைக்கிறேன் இது கூட நிறுத்தாமல் நடுவில் ஒரு ஹேக்கர் சொன்னால் கிரே ஹேட் ஹேக்கர்ஸ் இவங்க யாருப்பான்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் இவங்க வந்து ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் நிற்கிறவங்க தான் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஒயிட் ஹேட் ஹேக்கர்ஸ் எத்திக்கல் ஹேக்கர்ஸ் ஓகே இவங்க வந்து நல்ல விஷயத்துக்காக ஹா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க பிளாக் ஹேட் ஹேக்கர்ஸ் தன்னோட நாலேஜை பயங்கரமாக செலவு பண்ணுவாங்க இவங்க வந்து எப்படி பார்த்தீங்கன்னா மற்றது அழிக்கிறதுக்காக மட்டுமே செயல்பட்டுருப்பாங்க இந்த ஒயிட் ஹேட் அதாவது ஒயிட் ஹேட் ஹேக்கர்ஸ்க்கும் கிரே ஹேட் ஹேக்கர்ஸ்க்கும் ரெண்டுத்துலேயும் சேராமல் நடுவில் நிற்கிறாங்க இப்போ திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோ இவங்களோட மைண்ட் செட் பொறுத்து தான் இவங்க தான் ஆசைப்பட்ட விஷயத்த செய்யணும்னு நினைப்பாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த விஷயத்தினால மற்றவங்களுக்கு பாதிப்பு வந்துச்சுன்னா அந்த விஷயத்த செய்யும்போது இவங்க பிளாக் ஹேட் ஹேக்டராக இருப்பாங்க அதே இது மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை செஞ்சாங்கன்னா இவங்க வந்து ஒயிட் ஹேட் ஹேக்கர்ஸாக இருப்பாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிரே ஹேட் ஹேக்கர்ஸ்ன்றவங்க தான் மனசு என்ன சொல்லிட்டு அதை செய்வாங்க சரியாக நல்லது செய்யணும்னு தோணுச்சுன்னா நல்லதும் செய்வாங்க கேட்டது செய்யணும்னு தோணுச்சுன்னா கேட்டதும் செய்வாங்கன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இவதில் வந்து ரொம்ப பாதிக்கக்கூடிய அதாவது ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை நோட் பண்ணோம் யார் வேணாலும் நம்பிடலாம் பிளாக் ஹேட் ஹேக்கர்ஸை கூட நம்பிடலாம் இவங்க கேட்டது தான் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ஒயிட் ஹேட் ஹேக்கர்ஸையும் நம்பிடலாம் இவங்க வந்து நல்லதான் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இந்த நடுவில் இருக்கிற இவங்களை தான் நம்பவே முடியாது எப்போ எந்த பக்கம் செய்வாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லவே முடியாது சரியா கேட்கலாம் நான் எப்படி இப்போ ஒரு ஹேக்கர் ஆகுதுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் நிறைய படிக்கணும் நிறைய டெக்னாலஜி பற்றின புக்ஸ் வாங்கி படிங்க அதோட மட்டும் நித்தமாக அந்த புக்ஸில் போட்டிருக்கக்கூடிய விஷயங்களை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஆனால் ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கோங்க நான் வந்து ஹேக்கிங் ட்ரை பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து எதனா ஒரு கவர்மெண்ட் நெட்ஒர்க்கு போய்ட்டு கை வச்சுறாதீங்க ஹேன் சொல்லி அவங்களுக்கு திரும்பி ஜெயில் போட்டுருங்க ஏன்னா எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் வந்து ஹேக்கிங் தான் கற்றுக்கிறீங்க பட் ஆனால் நீங்கள் வந்து அந்தளவுக்கு பவர்ஃபுல்லான ஹேக்கராக மாறல அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டாவது நீங்கள் உங்ககிட்ட ஒரு ஃபோன் இருக்கோ ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்கு அது கூடவே சேர்த்து ஒரு லேப்டாப் இருக்குன்னா லேப்டாப்ல யூஸ் பண்ணி உங்க உங்ககிட்ட இருக்கிற ஃபோனே ஹேக் பண்ண ட்ரை பண்ணி பாருங்க அவ்வளோதான் சரியா இன்னொரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களோட பெர்மிஷன் இல்லாமல் எந்த ஒரு ஹேக்கராலையும் உங்ககிட்ட உங்களோட மொபைல் ஃபோனுக்குள்ள வர முடியாதுன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னு சொல்லிட்டுமா அதோட மட்டும் நிறுத்தாமனா ஒரு சில சின்ன விஷயங்களும் நான் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது நீங்கள் வந்து ஹேக்கர் ஆகணும்னு ஆசை பண்ணிங்க நான் நிறைய படிக்கணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க நிறைய புது புது டெக்னாலஜிஸ் என்னென்ன டெக்னாலஜிஸ் வருது என்னென்ன சாஃப்ட்வேர்ஸ் வருது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த சாஃப்ட்வேர்ஸோட ப்ரோக்ராமிங் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அது கூடவே சேர்த்து நீங்கள் வந்து ப்ரோக்ராமிங்கும் கற்றுக்கணும் ஏன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் ஒரு நல்ல பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஹேக்கராக வந்துட்டிங்கனா கூட நீங்கள் வந்து ஹேக்கிங்கை வச்சு நீங்கள் வந்து புது புது ப்ரோக்ராமிங்கை க்ரியேட் பண்ணணும் ஏன்னு சொன்னால் அப்படி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய ப்ரோக்ராம் பவர்ஃபுல்லானதாக இருக்கணும் யாராலையும் ஹேக் பண்ண முடியாதாக இருக்கணும் இப்போ இதை வச்சு ஒரு விஷயத்த அட்டாக் பண்ணால் அந்த ஒரு டிஃபெண்
நம்ம இந்தியா மீது சைபர் அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து சைனீஸ் அப்ளிகேஷன்ஸை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சா சைனீஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ்லேருந்து நீங்கள் வந்து டெலிட் பண்ணும்போது உடனே அன்இன்ஸ்டால் பண்ணாமல் அதில் இருக்கக்கூடிய உங்களோட அக்கௌண்ட் இருக்குல்ல அந்த ஒரு அக்கௌண்ட்டை டெலிட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்மளோட டேட்டாஸ் வந்து நம்மளை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்து சைனீஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு கொடுத்துட்டோம் ஓகேவா அவங்க வந்து அதை எத்தனை போய் சைனாவில் இருக்க சர்வரில் வச்சுருந்தாங்கன்னா சைனாவில் அந்த சர்வர் இருந்து சைனாவில் அந்த கம்பெனி இருக்காங்க ஓகே சர்வரையும் அவங்க அங்கேயே வச்சுருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கேயே வச்சு மெயின்டைன் பண்ணாங்கன்னா சைனீஸ் கவர்மெண்ட் வந்து அந்த ஒரு கம்பெனி கிட்ட அவங்க கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அவங்க கொடுத்து தான் ஆகணும் ஏன் சொன்னால் சைனாவில் இருக்கக்கூடிய ரூல்ஸே அதான் சைனாவை பொறுத்த எந்த ஒரு கம்பெனி அங்கே ஆரம்பித்தாலும் அவங்க போயிட்டு அவங்களோட யூசரோட டேட்டாஸ் கேட்டாங்கன்னா அதாவது அந்த கம்பெனிஸ் முடியாதுன்னு சொல்லாமல் கொடுக்கணுன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணாலும் அந்த அப்ளிகேஷனில் பெர்மிஷன் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி எதுக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்குறோன்னு சொல்லிட்டு படிச்சு பாருங்கள் அப்படியே நீங்கள் தப்பி தவறி பர்மிஷன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா கூட ஒரு பிரச்சனை இல்லை அந்த அப்ளிகேஷனோட ஐக்கான லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா மேலே ஆப் இன்ஃபோன் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் நான் வந்து டிஸ்பிளே எல்லாம் காட்டில் ஏன்னு சொன்னால் ஏன்னா எனக்கு வந்து எடிட்டிங் பண்ண டைம் இல்லை சரியா அந்த ஆப் இன்ஃபோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆப் இன்ஃபோக்கில் போயிட்டு உள்ள பெர்மிஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த பெர்மிஷனில் போயிட்டு நீங்கள் எதுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்கீங்கன்றது செக் பண்ணிக்க முடியும் உங்களுக்கு அப்படி தப்பி தவறி இந்த பெர்மிஷன் இந்த அப்ளிகேஷன் வேணான்னு தோணுச்சுன்னா அந்த டிக்கை மட்டும் எடுத்து விட்ருங்க மற்றபடி ஒரு பிரச்சனை இல்லை அந்த அப்ளிகேஷனுக்கான அந்த பெர்மிஷன் கட் ஆகிடுன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் வச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இன்ஸ்டாகிராமோட அப்ளிகேஷனோட ஆப்பை கிளிக் பண்ணுறீங்க அதுக்கு மேலே ஆப் இன்ஃபோ வருது அதுக்கு ஓப்பன் பண்ணிட்டு பெர்மிஷனில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து எல்லா பெர்மிஷன்ஸையும் கட் பண்ணிட்டு கூட நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டாகிராமை யூஸ் பண்ண முடியுன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க போஸ்ட் போடும்போது உங்களோட ஸ்டோரேஜ் அப் அதாவது நீங்கள் வந்து கேமரா மூலமாக ஃபோட்டோ எடுத்திங்கன்னா அந்த கேமராவோட அக்சஸ் கேட்கும் அதே இது ஃபோட்டோ வந்து அப்லோட் பண்ண போகிறீங்கன்னா அதாவது டிவைஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டோரேஜ் அக்சஸ் கேட்கும் அந்த அந்த டைமில் மட்டும் போஸ்ட் போடும்போது மட்டும் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் வந்து அதை ஆஃப் பண்ணி வச்சிடலான்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க தெரிஞ்ச வரைக்கும் எந்த ஒரு அப்ளிகேஷனாக இருந்தாலும் அதில் இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷனை படிச்சு பார்த்துட்டு உள்ள போங்க சரியா அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் உங்களுக்கு பிடிக்கல புரியலன்ற பட்சத்தில் டீசெண்டாக அந்த அப்ளிகேஷன் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு வேறு அப்ளிகேஷன் தேடி போயிட்டே இருங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நான் உங்ககிட்ட இந்த இடத்துல ஒரு விஷயத்தை சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது அதாவது ஃபேஸ் ஆப்புன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ மறுபடியும் ஃபேமஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அது காரணம் என்ன இப்போ வந்து ஒரு பையனாக இருந்தாலும் சரி பண்ணாக இருந்தாலும் சரி அதுவெல்லாம் வந்து புதுசாக ஒரு அதாவது ஒரு ஆப்ஷனை கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஃபேஸை வந்து கேர்ள் அந்த பாயாகவும் பாயாக இருந்தால் கேர்ள் ஆகவும் மாற்றி காட்டுது ஸோ இந்த அப்ளிகேஷனை முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணுறீங்க ஏன் சொன்னால் அது வந்து ரொம்ப சேஃப் இல்லை எதுக்காக சொல்கிறோன்னா இப்போ உங்களோட ஃபோட்டோஸை வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வேறு எதனா ஒரு பாடியோட மேட்ச் பண்ணி அதாவது டீப் ஃபேஸிங் சொல்லுவாங்க நினைக்கிறேன் இந்த டெக்னாலஜியை சரியாக எனக்கு அந்த டெக்னாலஜியோட நேம் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் சரி அந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி உங்களோட ஃபோட்டோஸாக இருக்கட்டும் இமேஜஸாக இருக்கட்டும் எதையும் வந்து ஒரு வீடியோவாக மேக் பண்ணி அதை கொண்டு போய்ட்டு ஏதாவது பானோகிராஃபி சைட்டில் போட்டு சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க சம்பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில ஆர்டிகல்ஸில் இருந்துச்சு சரியாக நான் வந்து நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணுன்ற ஒரே காரணத்துக்காக மட்டும்தான் சொல்கிறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபேஸ் ஆப்பை முதல்ல அவாய்ட் பண்ணுறீங்க ஏன் சொன்னால் அது வந்து சைனீஸ் கம்பெனி கிடையாது பட் இருந்தாலும் அது வந்து கொஞ்சம் டேஞ்சரான ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் ஓகே நீங்கள் இந்த வீடியோ நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகே உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் வந்தாலும் இல்லை உங்களோட டவுட்ஸ் வந்து கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமாக வீடியோ கூட அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகே இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கல டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கருத்துக்கள் எல்லாத்தையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்க யூடியூப்பில் இந்த வீடியோ கீழ